স্বাগত বিরতিহীন সংবাদ রাত 9টায় বাংলাদেশে সাথে আছি সাফাতি ধরে এবং আমি তাসনিমে জান্নাত অর্থী শুরুতেই জানাচ্ছি সংবাদ শিরোনাম বহিরাগতদের হামলায় সুপ্রিম কোর্ট বার নির্বাচনে ভোট গণনা বন্ধ ব্যালট বাক্স পুলিশ হেফাজতে দুই সিটিতে ভোটকাল কুমিল্লার সব কেন্দ্রই ঝুঁকিপূর্ণ নিরুত্তাপ ময়মনসিংহ নিরাপত্তা জোরদার রোজার আগে আরও 30 টাকা বাড়লো মুরগির দাম লেবুর বাজারও চড়া বেঁধে দেয়া মূল্যে মিলছে না ভোজ্য তেল পিরোজপুরে অটোরিকশা মোটরসাইকেলকে বাসের চাপা নিহত সাত আহত দশ জন হাসপাতালে এবারে জানাবো বিস্তারিত খবর সুপ্রিম কোর্ট বার নির্বাচনে ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে মারামারি ও হট্টগোলে থমথমে সর্বোচ্চ আদালত আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন আইনজীবী আওয়ামী লীগ সমর্থিত সাদা প্যানেল ও বিএনপির নীল প্যানেলের দাবি রাতভর একটি ভোটও গণনা হয়নি তবুও মারামারির পর স্বতন্ত্র সম্পাদক প্রার্থী নাহিদ সুলতানাকে সম্পাদক ঘোষণা করা হয়েছে ব্যালট বাক্সগুলো এখন রয়েছে পুলিশি পাহারায় গত বছরের ধারাবাহিকতায় আবার প্রশ্নবিদ্ধ সুপ্রিম কোর্ট বারের নির্বাচন দুই দিনের শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ শেষে বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত চলে ভোট গণনার প্রস্তুতি আওয়ামী লীগের সাদা ও বিএনপির সমর্থিত নীল প্যানেলের প্রার্থী সহ সব প্রার্থী এ সময় বার অডিটোরিয়ামে উপস্থিত ছিলেন এ সময় নীল ও স্বতন্ত্র প্যানেলের প্রার্থীরা রাতেই ভোট গণনা চাইলেও সাদা প্যানেলের প্রার্থীরা শুক্রবার দিনে গণনার দাবি তুললে এ নিয়ে শুরু হয় হট্টগোল ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শী আইনজীবীরা জানান ভোর পাঁচটার দিকে হঠাৎ বহিরাগত লোকজন ঢুকে হামলা করে এতে আহত হয় বেশ কয়েকজন পণ্ড হয় গণনা এ সময় বহিরাগতরা কয়েকজন ব্যালট বাক্স নেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয় বাক্স তারা নির্বাচনে তাদের পরাজয় অভিসম্বি দেখে তারা বহিরাগত সন্ত্রাসী বহিরাগত সন্ত্রাসীটা বেসিক্যালি এনেছে জুতি নাহিদা সুলতানার জুতি আমি মনে করি তারা একটা সংগঠনের নাম ভাঙাচ্ছে কিন্তু তাদের পরিচয় হচ্ছে সন্ত্রাসী কিছু লোক আমার মোবাইল নিয়ে যায় আর আমাকে প্রচুর মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয় আঙ্গুল ডিসলোকেট করে দেয় এই আর কিছু বলার নাই আমার মানামারির পর অনেক প্রার্থী অডিটোরিয়াম ছেড়ে গেলে শুক্রবার সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে নির্বাচন কমিশনার আবুল খায়ের চোদ্দটি পদের মধ্যে কেবল স্বতন্ত্র প্রার্থী নাহিদ সুলতানা জুথিকে সম্পাদক পদে বিজয়ী ঘোষণা করেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সকাল আটটার দিকে আওয়ামী লীগপন্থী সাদা দলের সম্পাদক প্রার্থী শাহ মঞ্জুরুল হককে পুলিশি নিরাপত্তায় চেম্বার থেকে বের করা হয় পুরো সুপ্রিম কোর্ট এলাকায় মোতায়েন করা হয় শত শত পুলিশ জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাতপোহালে মেয়র পদে কুমিল্লা সিটির উপনির্বাচনের ভোট শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত কড়া নিরাপত্তায় বিতরণ করা হয়েছে ইভিএম সহ নির্বাচনী সরঞ্জাম একশো পাঁচ কেন্দ্রের সবগুলোই ঝুঁকিপূর্ণ হলেও রিটার্নিং কর্মকর্তার আশ্বাস শঙ্কার কোনো কারণ নেই ভোট হবে সুষ্ঠু পরিবেশেই কুমিল্লা সিটির ভোটের প্রচার শেষ হয় বৃহস্পতিবার রাতে শনিবার নতুন মেয়র নির্বাচনে ভোট দেবেন প্রায় আড়াই লাখ নগরবাসী এর প্রস্তুতি হিসেবে শুক্রবার কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে বিতরণ করা হয় ইভিএম সহ পঞ্চাশ ধরনের নির্বাচনী উপকরণ এসব বুঝে নেন কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা প্রিজাইডিং কর্মকর্তা পরে পুলিশি নিরাপত্তায় তা নেওয়া হয় কেন্দ্রে কেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য একশো পার্সেন্ট নিবেদিত থাকবো এখানে সাবদার কোনো সুযোগ নাই সুষ্ঠু বোর্ডের জন্য যা দরকার সব আমি করব প্রশাসন এবং পুলিশ বাহিনী আনসার বিজিবি ফোর্স র্যাব সব দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত করেছে নির্বাচনের পরিস্থিতি কিভাবে সুষ্ঠু রাখা যায় কিভাবে ভালোভাবে ভোট গ্রহণ করা যায় সেই বিষয়ে আমাদেরকে যথেষ্ট সাপোর্ট তারা দিয়েছেন এবং সামনে দিবেন নগরী সাতাশ ওয়ার্ডের একশো পাঁচটি কেন্দ্রের ছয়শো চল্লিশ কক্ষে ইভিএমে হবে ভোট সকাল আটটা থেকে একটানা চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত সতর্কতার অংশ হিসেবে সব কেন্দ্রকেই ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে মোতায়েন করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য জাতীয় নির্বাচনে প্রতি কেন্দ্রে দুজন পুলিশ সদস্য থাকলেও এখানে থাকছে পাঁচজন প্রত্যেক কেন্দ্রে পাঁচ থেকে ছয় জন পুলিশ সদস্য মোতায়েন করেছি পাশাপাশি আমাদের যে কেন্দ্রগুলোকে কভার করে এরকম মোবাইল এবং স্ট্রাইকিং টিমগুলো আছে 
এগুলো জাতীয় নির্বাচনে যেরকম ছিল তার চেয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে দরকারে ভোট বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা তবে এখনো নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কার কোনো কারণ দেখছেন না তিনি ভোটের উপর যদি প্রভাব বিস্তার হয় সেই ক্ষেত্রে তাই না নয় ভোট কেন্দ্র অবশ্যই বন্ধ ঘোষণা করা হবে তো ভোট কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করা আমাদের উদ্দেশ্য না ইভিএম আপনি সিল মারা ঘটনা একটা দশ মিনিটে কেউ ইয়া করতে পারবে না দশটা ভোট দিতে পারবে না এত সেই ক্ষেত্রে আমরা তো আবারও বলছি যে আমি দশ মিনিটের জন্য আমরা কেন্দ্রে বসতে পারি আমরা নিজেরাই কেন্দ্রে বসতে পারি সেই সক্ষমতা নিয়েই কিন্তু আমরা নির্বাচনটা শুরু করছি দলীয় প্রতীকবিহীন এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দুই নেতা এবং বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দল থেকে বহিষ্কৃত দুই নেতা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কুমিল্লা এদিকে ময়মনসিংহ সিটি নির্বাচনের সব প্রস্তুতি শেষ করেছে ইসি করা নিরাপত্তার মধ্যে ইভিএম সহ নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রে এদিকে ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্ন রাখতে মাঠে আছে ভ্রাম্যমাণ আদালত টহল দিচ্ছে বিজিবি কাল সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ ময়মনসিংহ সিটি নির্বাচনের প্রচার শেষ হয়েছে বৃহস্পতিবার এখন ভোটের অপেক্ষায় নগরবাসী ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি গুছিয়ে এনেছে নির্বাচন কমিশন এরই মধ্যে একশো আটাশটি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে নির্বাচনী সরঞ্জাম আমি ইভিএম মেশিন পেয়েছি তেরোটি তারপরে পরিচয়পত্র পেয়েছি ভোটার তালিকা পেয়েছি এবং মাস্টার রুল পেয়েছি ফলাফল শিট পেয়েছি নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুই পেয়েছি আমার কেন্দ্র হচ্ছে আঠারো নম্বর কেন্দ্র ন্যাপ ওটা আনন্দমোহন কলেজের পাশে এবারও ভোট গ্রহণ হচ্ছে ইভিএম একশো আটাশটি ভোট কেন্দ্রের নয়শো নব্বইটি ভোট কক্ষে থাকবে পনেরোশো মেশিন আমাদের একশো আটাশটি কেন্দ্রে এবং প্রায় এক হাজার বুথে আমরা পনেরোশো ইভিএম প্রস্তুত রেখেছি এবং এটা আমাদের বিএমটি এর থেকে আনা নতুন মেশিন ভোট গ্রহণ নির্বিঘ্ন রাখতে মাঠে থাকছে পুলিশ বিজিবি আর পুলিশ আনসার সদস্য ও র্যাব এছাড়া তেত্রিশটি ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালন করবে নির্বাহী ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সাধারণ কেন্দ্রগুলোতে চারজন গুরুত্বপূর্ণগুলোতে পাঁচজন করে ফোর্স মোতায়েন থাকবে এটি কিন্তু অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি মানে গুরুত্ব বিবেচনা করেই এর বাইরে আমাদের কিন্তু মোবাইল পার্টি থাকবে এ নির্বাচনে মেয়র পদে পাঁচ প্রার্থী ছাড়াও তেত্রিশটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে প্রার্থী একশো উনপঞ্চাশ এবং এগারোটি সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে প্রার্থী উনসত্তর জন তবে এরই মধ্যে এগারো নম্বর ওয়ার্ডে ফরহাদ আলম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাউন্সিলর হয়েছেন আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ময়মনসিংহ রোজা শুরুর আগে অস্থির নিত্য পণ্যের বাজার নাগালের বাইরে যাচ্ছে চিনি সয়াবিন থেকে শুরু করে ছোলা বেসন ও সব ধরনের ডালের দাম ব্রয়লার মুরগির দাম কেজিতে বেড়েছে অন্তত ত্রিশ টাকা লেবুর হালি বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকায় রমজানে নিত্য পণ্যের বাজারে অস্থিরতা যেন অঘোষিত নিয়ম এবারও হয়নি এর ব্যতিক্রম চিনি নিয়ে কাটেনি দুশ্চিন্তা সরকারিভাবে পর্যাপ্ত মজুদ থাকার কথা বলা হলেও কিনতে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা কেজিতে ছোলা ডাল ও বেসনের দামও বাড়তি সয়াবিন তেল মিলছে না বেঁধে দেওয়া দামে যে দামের উদ্ধগতি এটা আসলে জীবনযাত্রা মানে এই যে চালিয়ে নেওয়া এটা খুব কঠিন হয়ে যায় হয়তো তাদের স্যাক্রিফাইস করতে হয় অনেক কিছুর উপরে সংকট না থাকলেও লেবুতে হাত দেয়াই দায় প্রতি ডজন বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ থেকে একশো আশি টাকায় রমজান দেখছে রমজানের সামনে তারা যা চাও তাই পাবে সব মনে করেন পাঁচটা আরোদ্দার আছে পাঁচটা আরোদ্দার পাই সিন্ডিকেট করে ফেলছে তবে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মুরগির বাজারে ব্রয়লার দুইশো থেকে তিরিশ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে দুইশো তিরিশ টাকা কেজিতে সোনালি মুরগির কেজি তিনশো ষাট এজন্য বিক্রেতারা খামারিদের দুষলেও ভোক্তারা বলছেন সিন্ডিকেটের কথা এক কেজি গরুর মাংসের জন্য গুনতে হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা খাসির মাংস বারোশো স্বস্তি নেই মাছেও রুই তিনশো পঞ্চাশ পাঙাস তেলাপিয়ার কেজিও দুইশো টাকা রিক্সা চালক হোক বা যারা মধ্যবিত্ত যাদের কথা বলতেছি আমাদের মতো লোকের জন্য আসলে অনেক কষ্টদায়ক এটা এ অবস্থায় রোজা শুরুর আগেই বাজারে কার্যকর তদারকি শুরুর দাবি জানিয়েছেন ভোক্তারা শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পিরোজপুর সদরে বাস চাপায় অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলে সাত আরোহী নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত দশজন 
বেলা পৌনে বারোটার দিকে উপজেলার পাড়েরহাট সড়কের ঝাউতলা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন মোটরসাইকেলকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায় বাসটি শুক্রবার দুপুর পৌনে বারোটার দিকে পিরোজপুর থেকে পারেরহাট যাবার পথে ঝাউতলায় যাত্রী নামাচ্ছিল একটি অটোরিকশা এ সময় বিপরীত দিক থেকে যাচ্ছিল একটি মোটরসাইকেল মোটরসাইকেলটিকে পাশ কাটাতে গিয়ে ইন্দুরকানিগামী একটি যাত্রীবাহী বাস অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয় মোটরসাইকেলটিও ধাক্কা খায় বাসের সাথে ঘটনাস্থলে মারা যান চারজন অটো থামার রাস্তার পাশে ঠিক ওই মুহূর্তে বাস আর মোটরসাইকেল সংঘর্ষ হয়ে বাস পিছন থেকে অটোটা মেরে দেয় অটোটা पीरोजपुर सदर हासपाले श्रीलंकार विपक्ष सीज जय लक्षण कल तृत्य और शेष टी टोटी लड़े साम्प्रतिक परफरमेंस विचारे सीज जय सम्भवना बस टाइगार दे मन करें हेड कोच हाथुरु सिंह अन्दि हासारांगार अलराउंड नैपुण्य स्वागत हताश करते चाय लंकाना सिलेट आंतर्जा क्रिकेट स्टेडियम मैच शुरू विकल तीन टाइम शरीफुल द्रुत भूल सूद्रे दारूण कर শেষ ম্যাচেও ওর কাছ থেকে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স চাই কম্বিনেশনে পরিবর্তন আনতে চায় না শান্ত হাতুরু অনুশীলনে বোলিং না করলেও ম্যাচ ফিট আছেন শরীফুল অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই সিরিজ জিততে চান টাইগার হেড কোচ আমরা যে অবস্থানে আছি এখান থেকে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজ জয়ের সম্ভাবনা বেশি দিনের আলোয় ম্যাচ হওয়ায় অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে হচ্ছে গেম প্ল্যানের সঠিক বাস্তবায়ন করতে পারলে সাফল্য আসবে নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে শ্রীলঙ্কার নিয়মিত অধিনায়ক হাসারাঙ্গা ফেরার অপেক্ষায় অনুশীলনে পরামর্শক জয় সিরিয়ার উপস্থিতি সাহস বাড়াবে লঙ্কানদের সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে পেসার পাথিরানাকে নিয়ে আছে শঙ্কা হাসারাঙ্গা দলে ফেরায় বোলিং এর সাথে ব্যাটিং এর শক্তি বাড়বে ব্যাটাররা ভালো খেলছে বোলিং এ উন্নতি এনে সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামবো আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে শিশির প্রভাব ফেললেও সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ হবে দিনে সেক্ষেত্রে টস গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হওয়ার কথা নয় হাতুরু শান্ত রসায়নে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথমবার টি টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ গেল বছর টানার চার টি টোয়েন্টি সিরিজে অপরাজেয় টাইগাররা এবার লক্ষ্য লঙ্কানদের বিপক্ষে অজেয় যাত্রা অব্যাহত রেখে বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় এগিয়ে যাওয়ার মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম সিলেট আরো খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্স ধন্যবাদ